सबको मेरा प्रणाम मैं सर नर्मदा इनके ना पेश ये तरह का टॉपिक वीरगता का की विशेषता है और प्रमुख रचना है इन द टॉपिक के पति पेश रहते हूँ ना डी ना मैं फर्स्ट हिंदी साहित्य इतिहास के पति हूँ हिंदी साहित्य इतिहास की खाली विभाज ने पति हूँ कुन्जो मेल और टमा बात इट अधिक प्रणाम टॉपिक लो पुना बेटर को ना फिर पंगा फर्स्ट हिंदी साहित्य इतिहास अभी ना हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का फुल डिटेल आप पाको ना पला नाटकल तेरे पड़ो ना माध्यम डिटेल आप पाक ला मेल और टमा मटे साहित्य अपना उच्चेच्छ इतिहास अपना परलार हिस्ट्री साहित्य अपने रोज चलने बोले नमः अंग्रेजी नमः तमिल इन वार्ते खला पलकतले इरके अरे मधे इतिहास में अपने रोज वार्ते नमः तमिल पलकतले इरके पुरी वार्ते खला ऐंदर साहित्य में अपने रोज ये दक पुरी किधर अभी ना मैक्सिमम साहित्य में अपने नाले � Kavi yang kelam, kavi deh kelam itu kan? Adalah, semua orang literature pati pes itu, punca tayi kami itu kan? So, literature na inna, abis mana first time itu kan? Adalah, ur kurpitta kala katatte cerita, ur kurpitta moli ayu, inat ayu cerita makkalin, palak palak kanggal, nadi murai palak kanggal, anda, awal kalu deh ya, arsil Ridiana, paling murahan, anmiham, siddhangam, ini pertiak ma, edukt, kartadha, sahitya. Alah tu, ina solawar ena. Ini Hindi la, samajka darpan ha sahitya, abhi cilaonga. Samajka darpan, darpan abila ena mirror, kanadi. Ipa, nama ur kanadi ki muna di pay nikro, abhi na. Anda kena ni lah, nama dan teri mau. Kalau orang pernah macam mana, orang pernah dan teri. Adakah mana dia? Sahitya abang itu orang kena ni. Anda sahitya itu ke mana ni? Society, society yang macam mana? Society lah sahitya. Society yang peribadi ke kuli itu dah sahitya. Adakah dah sahitya, samajka, darpan abang cakap orang. Adakah society lah yang mana nada ni tu? Mungkin yang ni dah pelakar pelakar orang lah. Pelajaran lalu, ini dalam negeri mulai kelihatan mana yang ada di sentra anda. Adapati, nama ke edut kat terdahulu sahitya. Apa? Ini khas abdi na ina. Adu baralad history. Apa na ina abdi na? Ini mana yang sahitya pada pukul, pelbagai mulai hari hari ni kelala guru aku perta sahitya pada pukul ini undur naik tu, nama ke Puri Ramadi, orang kaya guru betul lah, kurang kerja tu dah, berlalu. Wah, sahitya pun sari, ini khas um, rendu meh mande, society ya, nama ke pradi balik, pradi bimba mah kurang kerja tu dah. Ada rendu meh mana bintya khas um, ada madi, ini modal lah mande cie, apa ini orang orang, enam enak meh ruko, inno orang tuan tu dah, first, ini khas um dah first mande ruko. Anda tu history dah first orang tu kan? Anda history yang macam tu dah, anda sahiti yang kalau berubah kiri pangga, abdi yang ada, pasti orang orang tata yang ada. Apa putih orang kalau pergi cepat kau muda, ada mula mula, pada mula hari orang orang itu ada, orang orang itu kerja kerja ni mana abdi baca na, sahiti itu lahiran tu dah, ini khas tu, kau tu kan? Anda tu pelbagai sahiti yang kalian pergi pun kalau telinga pergi tu, anda kapar na, ini khas tu, berubah kiri pangga abdi yang ada, pada hari orang orang itu kuterah, anda mesti tahu juga kan? Ah, aduh macam mana? Hmm, the, rende yo kampar pani pato na, the short touch mana na? Ipin ya, sahitiam abdi ngerade, palver aringer hal, anda kala kata tilwalde makkalin sutru chula lai patiyo, awulur dia arasil, anda ya kerana apa tanah, bishengal, illa tak patiyo, ara inde, padaita padaipu hal, kasta patu padaita padaipu hal sahitiam. Anda kasta pertu pada itu pada itu hal pala anda sahiti yang kali undri nai itu, atau uru uru bata kudu uru kadai ini mula mula beri pertu itu dah idhasam. Ini dah 
இது என்னோடதாங்க இப்படி நான் வந்து இதிகாசத்துக்கும் சாகித்தியத்துக்கும் ஒரு டெஃபினேஷன் ஷார்ட்டா இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் என்னோட கருத்தை பதிவு செய்யறேன் காலகட்டத்து மக்களும் ஒரே விதமாக இருக்க மாட்டாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட தாத்தா பாட்டியோட காலகட்டம் என்னோட அப்பா அம்மா காலகட்டம் என்னோட வாழ்க்கை சூழ்நிலை எனக்கு அடுத்த ஜெனரேஷனோட வாழ்க்கை சூழ்நிலை அதெல்லாம் பிரிச்சு பார்க்கும்போது ஒரு தொழில்நுட்ப வீதியிலேயோ அல்லது உணவு பழக்க வழக்கத்திலேயோ அல்லது சுகாதாரத்திலேயோ பல்வேறு வேறுபாடுகளை பார்க்கிறோம் அதாவது எங்க தாத்தா பாட்டி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா தொலைத்தொடர்பு அப்படிங்கிறது லெட்டர் மூலமா போட்டாங்க என்னோட காலகட்டத்துல வந்து போன் பண்ணி பேசணும் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் என்ன பண்றாங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு மெயில் ஒரு மெயில் இங்க இருந்து அனுப்புனா அடுத்த செகண்ட் அங்க போய் ரீச் ஆயிடுது சோ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே வந்து மாறுபடுது சரி ராம்சந்திர சுக்லஜியோட கருத்துப்படி அவர் பிரித்த கால விபாஜன்படி முதல் காலமான வீர்காத்தாக்கால் அல்லது ஆதிகால் அப்படின்ற காலகட்டமானது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் பிரிச்சிருக்காரு இப்ப அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து வீரத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதனாலதான் அந்த காலகட்டத்துக்கு பேர் வந்து வீர்காத்தா கால் வீரத்தை பற்றி பாடிய காலம் அதனாலதான் வீர்காத்தா கால் அப்படின்னு வச்சாங்க மற்றும் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஆதிகால் இப்ப ஆதிகால் அப்படின்னா இந்த வார்த்தை நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் தமிழ்ல கூட சொல்லுவோம் ஆதி முதல் அந்தம் வரை அப்படின்போம் ஆதி முதல் அந்த வரை ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை இந்த ஆதி அப்படிங்கிறதுக்கு ஆரம்பம் ஹிந்திலே அதே வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த அப்படின்னா முடிவு சோ ஆதிகால் அப்படின்னா ஆரம்ப காலம் சாகித்யத்தினுடைய ஆரம்ப காலத்தை ஆதிகால் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காரு அடுத்தது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் ஆன காலகட்டத்தை அவர் பக்தி கால் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காரு அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் ரொம்ப பக்தி மிகுந்த வாழ்க்கையை நடத்தினாங்க ரொம்ப பக்தியோட இருந்தாங்க அதனால அந்த காலகட்டத்துக்கு பக்தி கால் அப்படின்னு பேர் வச்சாரு ஆஹ் அந்த பக்தி கால் அப்படிங்கிறது தான் ஹிந்தி சாகித்யத்துடைய ஸ்வர்ண யுகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்வர்ண யுகம்னா பொற்காலம் ஹிந்தி சாகித்யத்துடைய பொற்காலம் வந்து ஆஹ் பக்தி கால சொல்லுவாங்க அடுத்தது ரீதி கால் இந்த ரீதி கால் அப்படிங்கிறது ரீதி அப்படின்னா அழகு அழகை பற்றி குறிப்பிட்டு ஆஹ் கூறியதுனால அந்த காலத்தை வந்து ரீதி கால்னு சொல்றாங்க இந்த ரீதி காலத்தினுடைய காலகட்டமானது ஆயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு அடுத்தது லாஸ்ட் காலமான ஆதுனிக் கால் அல்லது கத்திய கால் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரையிலான காலகட்டத்தை வந்து ஆதுனிக் கால் அல்லது கத்திய கால்னு சொல்றாங்க எதுக்கு கத்திய கால் அப்படி பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா கத்திய மீன்ஸ் உரைநடை அதாவது ஆதுனிக் காலத்துலதான் ஹிந்தி சாகித்யத்துல உரைநடை அப்படிங்கிறது தோன்றியது அதனால இந்த காலகட்டத்தை கத்திய கால் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஓகே இப்ப இந்த பெயர் மூலமாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் பழக்கத்தை ஓரளவு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது அதன் அடிப்படையில தான் அந்த காலகட்டத்திற்கு அந்த பேரை செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதனாலதான் ஆச்சாரிய ராம்சந்திர சுக்ரிஜியுடைய கருத்தை வந்து ஆஹ் பல பேர் வந்து ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது நம்மளோட டாபிக்கான ஆஹ் வீரகாத்தா காலுக்கு உள்ள போவோம் அதோடைய விசேஷதாலையை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் வீரகாத்தா கால் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம் வீரத்தை பத்தி தான் அந்த காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதனால தான் அந்த பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா அதாவது கிட்டத்தட்ட ராஜா ஹர்ஷவர்தன் அவருடைய ஆட்சிக்கு அடுத்து ஹர்ஷவர்தனுடைய ஆட்சியை பத்தி நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் நம்ம புக்ஸ்ல ஆட்சி காலத்துல வந்து இந்தியாவுடைய நார்த் சைடு ஃபுல்லுமே நார்த் இந்தியா ஃபுல்லுமே அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்துச்சு அவர் தன்னுடைய பதினாறாவது வயசுலயே வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றவர் பதினாறு வயசு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்று கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டு காலம் வந்து நார்த் இந்தியாவை ஃபுல்லுமா ஆட்சி செஞ்சவர் அப்படிப்பட்ட பேரரசர் வாழ்ந்த காலத்துல 
ஆஹ் அரசியல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மக்கள் வந்து எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க அடக்குமுறை ஆட்சி எல்லாம் கிடையாது வரி வரி விதிப்புகள் எல்லாம் ரொம்ப ஆழமா எல்லாம் இருக்காது அது போக எல்லா வசதிகளுமே அந்த ராஜா வந்து நல்லாவே செஞ்சாரு அதுவும் போக அவர் வந்து எல்லா கலைகளையும் ஊக்குவிச்சாரு நடன கலையாக இருக்கட்டும் சங்கீத கலையாக இருக்கட்டும் மூர்த்தி கலையாக இருக்கட்டும் சிற்ப கலை எல்லா கலையுமே அவர் நல்லா ஊக்குவிச்சாரு அவரும் ஒரு சிறந்த வித்வானாக இருந்தாரு நிறைய படைப்புகளையும் அவர் படைச்சிருக்காரு ஆஹ் அப்படிப்பட்ட ராஜா உம் அவருடைய அவர் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்கும் போது இருந்த தன் தன்னோட பொறுப்புல இருந்த நாட்டுடைய எல்லைகளை ஆஹ் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்துல விரிவடைஞ்சிட்டு விரிவடை விரிவடைய செஞ்சாரு அதாவது நார்த் சைட் ஃபுல்லா அவர் கண்ட்ரோலுக்கு வச்சிருந்தாரு அப்படிப்பட்ட ராஜா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய டெத்துக்கு அப்புறம் பல சிறு குறு சிற்றரசர்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப அந்த சிற்றரசர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து தங்களை தாங்களே வந்து நான் தான் பெரிய ராஜா அப்படின்னு காணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து பக்கத்து நாட்டு ராஜாக்களோட சண்டை போட்டாங்க இப்ப பார்த்தாலும் போர் சூழ்நிலையாவே இருந்துச்சு அப்ப அந்த போர் சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீர்காத்தா கால் வந்துச்சு அந்த பக்கத்து நாட்டு ராஜாக்களுடைய சண்டை போடும் போது ஆஹ் என்ன ஆச்சு வெளிநாட்டுல இருந்து ஆஹ் முஸ்லீம் ஆட்சியானது மெல்ல மெல்ல இந்தியாவுக்குள்ள நுழைய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்ப அந்த காலகட்டம் தான் நம்மளுடைய ஆதிகாலம் தோன்றிய காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஆஹ் அப்ப இருந்த மக்கள் வந்து வீரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அப்ப இருந்த கவிஞர்கள் எல்லாமே வீரத்தை பத்தி தான் பாடினாங்க அப்ப இருந்த ராஜாக்களுடைய தொழிலை வந்து வீரம் போராடுறது சண்டை போடுறது அது மட்டும்தான் ஆஹ் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ராஜாக்கள் வந்து பக்கத்து நாட்டு ரா எல்லைகளை தன்னுடைய நாட்டு எல்லையை விரிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்த நாட்டு ராஜா கூட சண்டை போடுவாங்க அந்த நாட்டுடைய பொன் மற்றும் பெண்ணிற்காக தான் போரானது நடந்தது அப்ப உம் அவர்களை புகழ்ந்து பாடுறது தான் அந்த காலகட்டத்து புலவர்களுடைய வேலைகளா இருந்துச்சு அவங்கள வந்து ஆஹ் சாரண் கவிஞர்கள்னு சொல்லுவாங்க சாரண் கவிஞர்கள் சாரண் தான் புகழ் பாடுறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஹ் ராஜாவுடைய புகழை அதிகப்படுத்தி பாடுறது இப்ப ஆஹ் இருபத்தி ஒன்றாம் புலிகேசி படத்துல வடிவேல கூடவே ஒரு ரெண்டு புலவர்கள் இருப்பாங்க வடிவேல செய்யாததெல்லாம் செஞ்ச மாதிரி அப்படிப்பட்ட ராஜா இப்படிப்பட்ட ராஜா அப்படின்னு பெருமையா பேசுவாங்க அந்த பெருமை பேசும்போது ராஜா வந்து தன் கையில கிடைச்ச பொண் ஆபரணங்களை எல்லாம் கலட்டி கொடுப்பாரு அதன் மூலமா வயிறு வளர்த்தவர்கள் தான் சாரண் கவிஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சோ அந்த சாரண் கவிஞர்களுடைய தேவைகளும் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு என்னன்னா அந்த காலத்துல போரு தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறப்ப போருக்கு கிளம்பும் போது ஆஹ் அந்த நாட்டு ராஜாவோ அல்லது அந்த நாட்டு சிப்பாய்களும் கிளம்பும் போது எப்படிப்பட்ட மனுஷனா இருந்தாலும் அவங்களுடைய அடி மனசுல போயிட்டு திரும்ப வருவோமா மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு என்ன தயக்கம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய அடி மனசுல இருக்கும் அந்த தயக்கம் இருக்கும்போது தயக்கத்தோட போருக்கு போய் போர் விட்டாங்கன்னா அவங்களால அந்த போர்ல வெற்றி பெற முடியாது அப்ப வெற்றி பெற முடியாது ஆஹ் ஒரு தயக்கம் அவங்க மனசுல இருக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த சாரண் கவிஞர்கள் அவங்களுக்கு முன்னாடி போருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய புகழை பாடுவாங்க எப்படின்னா ஆஹ் நீ இதெல்லாம் ஒரு போரா நீ இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை போரை பாட்டு காத்திருக்க எத்தனை யானை படிகளை வீழ்த்திருக்க எத்தனை குதிரை படிகளை வீழ்த்திருக்க ஆஹ் சொல்ல 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 வந்து நம்ம ஹீரோஸ்கெல்லாம் அப்படி நரம்பு அப்படி தெரிக்கிற மாதிரி ராஜாக்களுக்கு நரம்பு தெரிச்சு இந்த போர்ல வெற்றி பெற்று ஆவேன் தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போருக்கு கிளம்புவாங்க அந்த அந்த வேகத்தை பிரேரணா சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில அந்த உத்வேகத்தை வந்து சாரண் கவிஞர்கள் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ராஜாக்களுக்கு மட்டும் இல்ல ஆஹ் இந்த சிப்பாய்களுக்கு முன்னாடி சோல்ஜர்ஸ்க்கு முன்னாடி போய் சாரண் கவிஞர்கள் இந்த வேலையை செய்வாங்க அவங்கள ஆஹ் அவங்க மனசு நொந்து போய் அவங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் திடீர்னு போர் மூண்டது அப்படின்னா அவங்களுடைய அவங்க வீட்டுல எத்தனை பிரச்சனை அவங்க வீட்டுல பல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதெல்லாம் தாண்டி அங்க வந்து போருக்கு நிக்கும் போது அந்த எண்ணங்கள் அவங்க முன்னாடி தயக்கத்தை கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நீ இப்ப நீ போருக்கு போகாட்டி இந்த நாடோட நிலை என்ன ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி நீ எத்தனை போர்களை சந்திச்சிருக்க அதெல்லாம் நீ எவ்வளவு வெற்றி பெற்றிருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள புகழ்ந்து பாடி அவங்களுடைய பெருமைகளை மிகைப்படுத்தி சொல்லுவாங்க மிகைப்படுத்துதல்னா அவர் அவங்க செய்யாதத கூட செஞ்ச மாதிரி எடுத்து சொல்றது அதுதான் மிகைப்படுத்தி சொல்றது அது மாதிரி மிகைப்படுத்தி சொல்லி அவங்களுடைய வீரத்தை ஏத்தி விடுவாங்க 
உசுப்பேத்தி விடுறது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி உசுப்பேத்தி விட்டு தான் போருக்கு அனுப்புவாங்க அதனால அந்த சாரன் கவிஞர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் சொல்லலாம் அந்த போர்ல வெற்றி பெற்றதுக்கு ராஜாக்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியத்துவம் வந்து சாரன் கவிஞர்களுக்கும் ஒரு பொறுப்பு அதுல இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் அது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி ஆஹ் சாரன் கவிஞர்கள் புகழ் பாடுறது அவங்களோட ஆஹ் பண் காசுகளுக்காகவும் கூட அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஆஹ் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில வந்து மக்கள் எப்படி இருந்திருப்பாங்க மக்களுடைய சூழ்நிலையை யோசிச்சு பார்த்தோம்னா மக்கள் வந்து ஆஹ் ராஜாவுடைய ஆஹ் ராஜாவை நம்பி கிடையாது எப்பயுமே போர் சூழல்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும் அப்ப மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் வந்து எதுவுமே நிறைவேறல ஆஹ் ராஜாவுக்கும் நாட்டுப்பற்றுங்கிறது இருக்க இல்ல அந்த காலகட்டத்துல நாட்டுப்பற்று அப்படிங்கிறது கிடையாது அவங்க வீரம் அவங்களுடைய எத்த காமிக்கணும் அதுதான் அப்படிதான் அவங்க இருந்தாங்க அதனால மக்கள் நசுக்கப்பட்டார்கள் ஆஹ் பெண்கள் வந்து ஒரு போக பொருளாக தான் ஆஹ் இருந்தாங்க அந்த காலத்துல ஆஹ் கவிஞர்கள் வந்து சேனாதிபதிகளும் போர் வீரர்களும் தான் நர்சிங் வந்து கவிஞர்களாக இருந்தாங்க அதனால அந்த சாகித்யத்துல வந்து அவங்களுடைய அந்த படைப்புகள்ல போர பத்திய வர்ணனை வந்து உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்கும் உயிர் ஒரு சுஜீவம் சொல்லுவாங்க உயிரோட்டம் உள்ளதாக அப்படின்னா அப்படியே கண் எதிரில் அந்த போர் பார்க்கற மாதிரி அவங்களுடைய படைப்புகள் அவங்களால கொடுக்க முடியும் ஏன்னா அவர்களே போர் வீரர்கள் அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்களால தெளிவாக கொடுக்க முடியுது ஆஹ் மற்றும் அப்பா கொடுத்த அந்த வர்ணனைகள் எல்லாமே வந்து உண்மையை விட கற்பனை கற்பனா சக்தி சொல்லுவாங்க கற்பனை சக்தி அதிகமாக இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுது ஜிஸ்கா கானா உஸ்கா கானா அப்படிங்கிற சித்தாந்தத்தை தழுவியது வீரகதா காலனுடைய விசேஷம் வீரகதா காலம் அதாவது அதாவது என்னன்னா யார் பாடுறவங்களுக்கு தான் உணவு அப்படிங்கிற ஒரு சித்தாந்தம் அதை தழுவி நடந்தது இந்த காலத்து காவிய படைப்புகளானது பெரும்பாலும் வந்து பிரபந்த காவியம் மற்றும் முக்த காவிய படைப்புகளாக இருந்துச்சு பிரபந்த காவியம்னா என்ன முக்த காவியம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரபந்த காவியம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு விஷயத்த பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அதோட கண்டினியூட்டி ஒவ்வொரு பத்தியிலையும் ஒவ்வொரு போயம் லைன்ஸ்லயும் வந்து அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியதுல அதோட அர்த்தங்கள் தொடர்ந்து வரும் இப்ப நடுவுல ஒரு ரெண்டு லைன் விட்டுட்டு அடுத்த லைன் போய் பார்த்தோம்னா அதோட கண்டினியூட்டி நமக்கு மிஸ் ஆகும் நம்ம அத வடிவமைக்க முடியாது அதுதான் பிரபந்த காவியம் ஒரு ஒருத்தரை பத்தி பிரபந்த காவியம் வந்து பிரித்விராஜ் ராஷோ அப்படின்னு ஒரு படைப்பு இருக்கு அத பத்தி ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து பிரித்விராஜ் ராசோவை பத்தி பார்த்தோம்னா கடைசி வரைக்கும் பிரித்விராஜ் ராஜாவை பத்தி தான் கடைசி வரைக்கும் முடியும் அதுதான் பிரபந்த காவியம் அப்படின்றது முக்தக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா விடுபட்டு இருந்தாலும் இப்ப ரெண்டு லைன் இருக்கு தோகாவளி இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு செகண்ட் தோகாவை விட்டுட்டு தேர்ட் இது போய் பார்த்தாலும் நமக்கு அர்த்தம் வந்து மாறுபடாது ரெண்டு லைனோட அதோடைய அர்த்தம் முடிஞ்சிடும் அதுக்கு அடுத்த முக்தக்கு வரும்போது வந்து அதோடைய அர்த்தம் மாறும் இதுதான் முக்தக்குக்கும் பிரபந்த காவியத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த பிரபந்த காவியம் முக்தக்கும் தான் வீரகாத்தா காலத்தினுடைய பாஷா சைலியாக இருந்துச்சு வீரகாத்தா காலத்துல படைக்கப்பட்ட படைப்புகள்ல வந்து ஸ்ருங்காரசும் வீர ரசத்துக்கும் தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ரஷ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு காவியத்தை படைக்கும் போது அத படிக்கும் போது நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோமோ அதுதான் ரஷ் உதாரணத்துக்கு ஒரு காவியத்தை நம்ம படிக்கும் போது நமக்கு வீரம் தோன்றுது அப்படின்னா அது வீர ரஷ் ஒரு காவியத்தை படிக்கும் போது கருணை தோன்றுது அப்படின்னா அது கருணா ரஷ் கோபம் தோன்றுது அப்படின்னா குரோத் ரஷ் இந்த மாதிரி அந்த காவியங்களின் படைப்புகளின் ரிசல்ட் என்னவோ அதுதான் ரஷ்ன்னு சொல்லப்படுது சோ அந்த காலகட்டத்துல வந்து வீரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால வீரம் தான் முக்கியமா இருந்தாலும் வீர வீர ரஷ்யையும் அழகுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அழகுன்னா எப்படின்னா அந்த கவிஞர்களானவர்கள் அடுத்த நாட்டு ராணிகளுடைய அழக வர்ணிக்கிறது அது மூலமா போர் மூழ்றது அதனால ஆஹ் அந்த சிங்காரச யூஸ் பண்ணாங்க அடுத்த நாட்டு ராணிகளை அழக வர்ணிக்கு சொல்றது அதனாலதான் அந்த வீரமானது தோன்றியது அதனால சிங்காரசத்தையும் வீர ரசத்தையும் நம்ம வீரகத்தாக்கள்ல யூஸ் பண்ணாங்க நம்ம வீரகத்தாக்களுக்கு விசேஷ தாயங்க பத்தி கொஞ்சம் பார்த்தோம் பிரமுக் ரச்சனா எங்க பத்தி 
ஸ்லைட்ஸ் மூலமாக கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வீரங்கத்தா கால்கி பிரமுக் ரச்னா எங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்லைட்ஸ் மூலமாக இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதிகாம்ஸ் காவிய ராசோ ஹ அதிகப்படியான காவியங்களானது ராசோ படைப்புகளாகவே இருந்தது அதாவது செகண்ட் பாயிண்ட் ராசோ கா அர்த்து ஹ ரசிக் கத்தாத்ம காவிய ரூபக் ஹதிஹ அப்படின்னா ராசோ அப்படிங்கிறது ஒரு ராஜாவை பற்றிய கதையை முழு உருவப்படுத்தி சொல்வது அதான் ரூபக்குன்னு சொல்வோம் அதைத்தான் ரசிச்சு எழுது ரசிக் கத்தாத்ம காவிய அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து சந்தர் தாயிகா பிருத்திவிராஜ் ராசோ சந்தர் தாயி மூலமாக எழுதப்பட்ட பிருத்திவிராஜ் ராஜாவினுடைய ராசோ கவி அதாவது சந்தர் தாயி அப்படிங்கிற அந்த புலவரும் பிருத்திவிராஜ் தில்லியின் மிகப்பெரிய பாட்சாக திளகி விளங்கிய பிருத்திவிராஜ் ராஜாவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே நாளில் பிறந்தவர்களாகவும் அவர்களுடைய இறப்பும் ஒரே சமயத்தில் நடந்ததாகவும் கருதப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட இந்த மகா ராஜாவை பற்றியே முழு கதையை வந்து சந்தர் தாயி தன்னுடைய பிருத்திவிராஜ் ராசாவில் படைச்சிருக்கிறாரு அவருடைய வீரம் அவருடைய போர் திறமை அவருடைய பராக்கிரம திறமை மற்றும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சாகித்யத்தில் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறாரு பிருத்திவிராஜ் ராசோ இதில் சந்தபர் தாயி நர்பதி நால்ஹாகா பீசல் தேவ் ராசோ நர்பதி நால்ஹாவால் எழுதப்பட்ட பீசல் தேவ் ராசோ இது பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு ஒரு முஸ்லீம் ஆட்சியலை எதிர்த்து போராடியவர் அவரை பற்றி நற்பத்தி நாள்கா வந்து இதில் தெளிவாக ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருப்பாரு அவருடைய வீரத்தை பற்றியும் அவருடைய புகழை பற்றியும் அவருடைய பராக்கிரமத்தை பற்றியும் இதில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாரு அடுத்தது தல்பத்தி விஜய்கா கும் கும்மான் ராசோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் தல்பத்தி விஜயால் எழுதப்பட்ட கும்மான் ராசோ கும்மான் அப்படிங்கிற ஒரு வீரரை பற்றி இதில் எடுத்திருப்பாங்க அமீர் குஷ்ரோகா பஹேலியாங் அமீர் குஷ்ரோவால் எழுதப்பட்ட பஹேலியாங் பஹேலியாங் அப்படின்னா விடுகதைகள் இந்த பஹேலியாங் முகாவரைங் இதெல்லாம் வந்து அமீர் குஷ்ரோ இதில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அடுத்து வித்யாபத்திகா பதாவளி வித்யாபத்தியால் எழுதப்பட்ட பதாவளி இதெல்லாம் வந்து வீரகத்தா கல்வியுடைய முக்கியமான படைப்புகள் இப்போ வீரகத்தா கல்கி பிரமுக் விசேஷ்தா எங் பற்றி ஒரு சின்ன ஸ்லைட்ஸ் மூலமாக தெளிவாக பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆசிரியதாத்தா ராஜா ஓங்கி பிரசங்ஷா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடிய ராஜாக்களை பற்றி புகழ் பாடுவது அடுத்த பாயிண்ட்டு யுத்தோங்கா சஜீவ் வர்ணன் யுத்தத்தை பற்றிய வர்ணனை அப்படி உயிரோட்டமாக இருக்கக்கூடியது சஜீவ் வர்ணன் அடுத்தது வீர் ரஷ் அவுர் ஸ்ருங்கார் ரஸ்கி அதிகதா ஸ்ருங்கார் ரசமும் வீர் ரஷ்யம் தான் இதில் மிக அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து கால்பனிக்கத்தாக்கி அதிகத்தா கற்பனை அதிகப்படுத்தி மிகைப்படுத்தி காமிக்கிறது தான் இந்த வீரகத்தா கலோடைய முக்கியத்துவமாக இருந்துச்சு சங்குச்சித் ராஷ்ட்ரியத்தா மற்றும் ராஷ்ட்ரிய பாவனாக்கா அபாவ் தேசிய தேசத்தை பற்றிய எண்ணங்கள் அக்காலத்திய கலைஞர்களுக்கோ புலவர்களுக்கோ ராஜாக்களுக்கும் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு அடுத்து முக்தக் ஏவம் பிரபந்த காவியோங்கி ரச்சனா ஏற்கனவே நம்ம முக்தக் பற்றியும் பிரபந்த பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் அது தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காவியங்களை தான் இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ராசோ காவியக்கி ரச்சனா இப்போ தான் நம்ம பிரமுக் ரச்சனா எங்களை பார்த்தோம் ராசோ காவியங்களை பற்றி ராஷ்ணோ ராசோ காவியங்களே அதிகமாக படிச்சிருக்காங்க அடுத்து வீர் நாரி சௌந்தர்ய வர்ணன் பெண்களை பற்றி பெண்களை பற்றி அதிகப்படியாக வர்ணிச்சிருப்பாங்க இதில் கடைசி பாயிண்ட்டு ஜிஸ்கா கானா உஸ்கா கானா சித்தாந்த் 
யார் பாடுறாங்களோ அவங்களுக்கு உணவு அப்படிங்கிற ஒரு சித்தாந்தத்தை தழுவியது தான் இந்த வீரகத்தா காலனுடைய முக்கிய விசேஷங்கள் இதெல்லாம் வந்து வீரகத்தா காலனுடைய முக்கிய விசேஷங்களாக கருதப்படக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம போதுமான அளவு வந்து வீரகத்தா காலனுடைய முக்கிய விசேஷதாயங் மற்றும் ரச்சனாயங்க பார்த்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மிக்க நன்றி